Здравствуйте, Мариана. Я отвечаю на ваш вопрос. И Мариана несколько пространно говорит о своей проблеме, поэтому я ее сокращу, Мариана. И описывает она то, что она пришла только в марте 2016 года, произнесла, произнесла молитву покаяния и говорит о своем сыне Святославе Андронии, который имеет серьезную задержку развития и, в общем-то, это называется аутизмом. С мужем они не расписаны, и поэтому ситуация оказывается еще и в этом открытой дверью. Что пишет Мариана? Молюсь, возлагая руки на сына, читаю ему и, и себе Божье Слово, провозглашаю, прокля... э, про... провозглашаю слова и обетования Божьи, смотрела ваше видео «Пять частей об освобождении от проклятия», мазала елеем сына, произносила молитвы и в конце... Каждого видео осознанно после проработки всех причин проклятий. Даже сожгла все книги по астрологии, экстрасенсорике и вышла из группы этой тематики. Вот здесь я хотела бы остановиться, Мариана. Дело в том, что вы могли сжечь, но если они у вас были, то с какой-то целью. И, скорее всего, вы к ним прибегали раньше и что-то предпринимали по ним. И вот здесь надо еще убрать то прошлое, которое имело отношение к вашей личности. Те каналы, которые были открыты. Конечно, с одной стороны, вам лучше, чтобы кто-то помог в этой молитве обрезать те каналы, закрыть эти проходы, которые дьявол использовал для того, чтобы разорить вас и ваше ДНК, или, по крайней мере, на генетику повлиять так, чтобы родился ребенок с задержкой. Более того, есть молитва по линии жизни. И вы на самом деле совсем еще новичок в Царстве Божьем. И слава Богу, что вы уже сделали достаточно важные шаги. Не останавливайтесь, продолжайте делать. Сон, который вы увидели, что вы видели своего ребенка разговаривающимся, разговаривающим и правильно развивающимся, смеющимся, это здорово. И продолжайте видеть его пред собой таким и говорить, Господь, я хочу быть готовой пройти с тобой путь до конца и убрать все причины, которые к этому привели. То, что касается ваших взаимоотношений с мужем, конечно, покрытием будет ваше взаимоотношение, зарегистрированные и приведенные в порядок. И если сегодня муж не готов брать эту ответственность, благословляйте его на это осознание, потому что Бог умеет разговаривать с теми, главой которого он готов стать. Поэтому делайте это и не остановитесь в вашем росте духовном, потому что вы каждый раз будете узнавать нечто новое. То, что сделано, оно уже сделано, но еще есть многое, что вы сможете сделать. Те программы, которые записаны на, у нас на сайте, на рубрике «Помощь для вас», я верю, что они вам помогут. Там вы обнаружите для себя еще многие ответы. Поэтому зайдите туда и просматривайте так же, как вы это делали с серией занятий, по освобождению от проклятий, сделайте и с другими уроками, потому что для вас это будет базовым основанием для победы. Благословляю вас не останавливаться, не опускать руки. Бог наш, Бог чудес. И ждите от Него этого чуда, но и делайте то, что зависит от вас.